ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡി കുർത്തിയായ പ്ലീറ്റഡ് കുർത്തി ഇങ്ങനെ തയ്ക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജോർജറ്റ് തുണിയാണ് ഇത് സോഫ്റ്റ് ജോർജറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് മീറ്ററാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടാണ് തയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് മീറ്റർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ്സ് ഞാൻ മുക്കാൽ കൈയാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മീറ്റർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടര മീറ്റർ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും രണ്ടര മീറ്റർ കൊണ്ട് തയ്ക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ലൈനിങ് ആണ് ലൈനിങ് ഞാൻ ഗ്രേപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ രണ്ടര മീറ്ററാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൈയിന് ഞാൻ ലൈനിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ടര മീറ്റർ ലൈനിങ് പീസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ലൈനിങ് പീസിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലൈനിങ് പീസ് നമുക്ക് നാലായിട്ട് മടക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ആദ്യം എയർലൈൻ കുർത്തിയുടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ മെയിൻ തുണിയിലാണ് നെക്ക് നെക്കിന് പ്ലീറ്റ് ഇടാനുള്ള തുണി എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നത് ലൈനിങ് തുണി നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലായിട്ട് എയർലൈൻ കുർത്തിയുടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഞാനിവിടെ തുണി രണ്ടായിട്ട് മടക്കി അതിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വീതിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നാലായിട്ട് മടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലൈൻ കുർത്തി മടക്കും മടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫുൾ വീതി എടുത്തിട്ട് മടക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ തുണിയുടെ ഫുൾ വീതി എടുക്കുന്നില്ല അതിനൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ മെയിൻ തുണിയിൽ പ്ലീറ്റ് ഇടാനുള്ള തുണി എക്സ്ട്രാ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നാലായിട്ട് മടക്കുന്നത് എന്നാൽ എലൈൻ കുർത്തിയുടെ വീതിയിൽ മടക്കും വേണം ഫുൾ വീതി എടുക്കണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്താം ആദ്യം നമുക്ക് ഷോൾഡർ മെഷർമെൻറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്താം ഞാനിവിടെ ഷോൾഡർ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഏഴ് ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് താഴത്തേക്കും ഏഴ് ഇഞ്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് എടുത്ത ലൈനിലാണ് വരിക ഇവിടെ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒൻപത് ഇഞ്ചാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റിൽ തട്ടുന്ന വിധത്തിൽ കൈക്കുഴി വരച്ചു കൊടുക്കുക ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം ചെസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വേസ്റ്റ് ലൈൻ അടയാളപ്പെടുത്താം വേസ്റ്റ് ലൈൻ ഞാൻ താഴത്തേക്ക് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്താം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാം ഞാൻ എയർലൈൻ കുർത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ചോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ലൈൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആ പോയിൻ്റ് തൊട്ടിട്ട് താഴത്തെ നമ്മൾ മടക്കിയ കോർണർ ഭാഗം വരെ ലൈൻ വരച്ച് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുത്ത ആ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്നാണ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ എന്നിട്ട് താഴത്തെ നമ്മൾ മടക്കിയ കോർണറിൻ്റെ ആ വീതി വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ലൈൻ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് താഴെ ഭാഗത്ത് ഒരു കെറിവ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കെറിവ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു ഇഞ്ചോളം മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കെറിവ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് സോറി നമുക്ക് നെക്ക് മെഷർമെൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്താം നെക്ക് വിടുത്ത് ഞാൻ മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് സാധാരണ എടുക്കണേക്കാളും ഒരു പോയിൻ്റ് കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ മൂന്നേ കാല് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കാറ് ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം താഴത്തേക്ക് ഇത് ബാക്ക് നെക്കാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് താഴത്തേക്ക് നാല് ഇഞ്ച് എടുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം ഷോൾഡർ വരച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം
ആദ്യം നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം ഫ്രണ്ട് പാനൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാനലും കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഫ്രണ്ട് പാനൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഞാൻ താഴത്തേക്കുള്ള ഇറക്കം ആറ് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ട് സാധാ റൗണ്ട് നെക്ക് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ തുണിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം മെയിൻ തുണി ഞാൻ മൂന്ന് മീറ്ററാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൽ അര മീറ്റർ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്കി രണ്ടര മീറ്റർ എടുത്തിട്ട് അത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് പാനലും ബാക്ക് പാനലിനും രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് പാനലും ബാക്ക് പാനലും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാനൽ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി ഫ്രണ്ട് പാനലിന് മാത്രമുള്ള തുണിയാണിത് ഫ്രണ്ട് പാനൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ വീതി എടുത്തിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി നമ്മൾ ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ വീതി എടുത്തിരുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ വീതി എടുത്തിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഫ്രണ്ട് പാനലിൻ്റെ ലൈനിങ് പീസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത ലൈനിങ് പീസ് ഫ്രണ്ട് പാനലിൻ്റെ രണ്ട് ലൈനിങ് പീസ് രണ്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത സൈഡിലാണ് ചേർത്ത് വയ്ക്കൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് ഇടാനുള്ള ഗ്യാപ്പും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഓ മടക്കിയതിൻ്റെ ഓപ്പൺ സൈഡിലോട്ട് നീക്കി വയ്ക്കണം നമ്മളുടെ ലൈനിങ് തുണി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയും ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നോ അത്രയും പ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ലൈനിങ് പീസ് മറ്റ് ഓപ്പൺ സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ ഭാഗം ആ ഓപ്പൺ ഭാഗത്തേക്ക് മുട്ടുന്ന വിധത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ലൈനിങ് പീസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ഭാഗത്ത് എത്ര തുണി കിട്ടുന്നു അത്രയും നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നോ അതായത് നമ്മൾ എത്ര നീക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നോ നമ്മളുടെ ലൈനിങ് തുണി മെയിൻ തുണിയിൽ അത്രയും നീക്കി വയ്ക്കുക സൈഡിലോട്ട് ഓപ്പൺ സൈഡിലോട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പ് ഈ ഗ്യാപ്പിലും കൂടി നമ്മൾ ആ നെക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തണം ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് സാധാരണ നമ്മളുടെ ലൈനിങ് തുണിയുടെ അതേ ഷേപ്പ് നമുക്ക് മെയിൻ തുണിയിൽ വരച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള നെക്കിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ നെക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് എന്നിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് ഒരു ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്ക് എവിടുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എൻ്റെ നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ മറ്റേതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പാനൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് പാനൽ സാധാരണ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മെയിൻ തുണിയിൽ ലൈനിങ് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതേ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട് പാനൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനത് പ്രത്യേകം കാണിക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ലൈനിങ് തുണിയുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാനലിനാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് പാനൽ നമ്മൾ നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നെക്ക് ഇതുപോലെ വൈഡായിട്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഇത് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ സാധാരണ നെക്കിൻ്റെ അളവാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു
പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെയിം നെക്കിൻ്റെ അളവ് വരും ഇനി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലീറ്റ് ഈ സൈഡിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഈ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഈ സൈഡിലേക്ക് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും എടുത്തിട്ട് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരില്ല പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത പ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് അത് തയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണം തയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആദ്യം പിൻ ചെയ്തിട്ട് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പ്ലീറ്റൊക്കെ സെയിം അളവാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനിങ്ങിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഒപ്പം വരുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടും കൂടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീറ്റ് ഒന്നുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നെക്ക് കുറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലീറ്റ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും അഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ഇനി നെക്ക് തയ്ക്കുന്ന പോലെ ലൈനിങ് മെയിൻ തുണിയുടെ മുകളിലായിട്ട് ലൈനിങ് തുണി വയ്ക്കുക മെയിൻ തുണി നല്ല വശത്ത് ലൈനിങ് തുണി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ അഡ്ജിൽ കൂടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്ലീറ്റുള്ള ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഓരോ പ്ലീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ പിൻ അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് പ്ലീറ്റ് ശരിക്കും വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിൻ തുണിയുടെ നല്ല വശത്ത് ലൈനിങ് തുണി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ കുർത്തി തയ്ക്കാൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡി ആയിട്ട് വരുന്ന കുർത്തിയാണ് അത് സാധാരണ ജോർജറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ തുണി ഇങ്ങനത്തെ കുർത്തി വരുന്നത് മറ്റ് തുണികളിലൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല സോഫ്റ്റ് ജോർജറ്റിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ തയ്ച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ നെക്കിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കട്ടിങ്ങുകൾ അതായത് സ്റ്റിച്ച് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്ങുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ലൈനിങ് നല്ല അതിൻ്റെ ചീത്ത വശത്തേക്ക് മറിച്ചിടാം നല്ല വശത്തേക്ക് ലൈനിങ് മറിച്ചിടാം ഉൾവശത്തേക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ അഡ്ജിൽ കൂടെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടു ഇനി നെക്ക് പ്ലീറ്റൊക്കെ ഒപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്ജിൽ കൂടെ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ നെക്കിൻ്റെ പ്ലീറ്റൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു 
നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്ലീറ്റൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം സാധാരണ ഇലയും കുർത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ സ്ലീവ്സ് വെച്ചിട്ട് സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടു അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ അറിയാം സാധാരണ ഇലയും കുർത്തി ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ മുൻപത്തെ വീഡിയോസിൽ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നവരെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് സാധാരണ കുർത്തി തയ്ക്കുന്ന പോലെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം